she told the chairman she used two words for him behuda aur besharam ethics committee ke chairman par jis shabdavali ka unhone prayog kiya hai wo ek sansad ko aur ek mahila ko shobha nahi deta हुआ मोहत्रा से केवल वही प्रश्न किए गए जो उनके ऊपर एलिगेशन है हीरा नंदानी के जो एफिडेविट हैं निशिकांत दुबे का जो एप्लीकेशन है उनके आधार पर कमेटी इस तत्व को जानने के लिए उनसे सवाल किए गए और उनको स्पष्ट रूप से ये अधिकार दिया गया था ये कि जिस प्रश्न का जवाब चाहे वो दे और जिस प्रश्न का जवाब ना चाहे वो मना कर दें और चाहे जिस प्रश्न का जवाब चाहे कि बाद में हम लिख के भेज देंगे लेकिन वो तीनों काम करने के बजाय केवल मूल प्रश्न जांच बाधित हो जांच ना हो इसके लिए उनके द्वारा इस प्रकार का हंगामा खड़ा किया गया एथिक्स कमेटी के सदस्यों के ऊपर एथिक्स कमेटी के चेयरमैन पर जिस शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है वो एक सांसद को और एक महिला को शोभा नहीं देता वो कमेटी के अंदर भी और कमेटी के बाहर भी जिन शब्दों का उपयोग किया है संसदीय प्रणाली में लोकतंत्र में ऐसे शब्दों का कोई स्थान नहीं है उनका उद्देश्य मूल रूप से था कि मूल जवाब प्रश्नों के जवाब से बच के और ये किसी तरह से जांच को बाधित किया जाए और इस विषय को बखेड़ा किया जाए उसी को आधार लेके वो वॉकआउट कर गए और उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है जो वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे जेडीयू के सांसद थे और जो कांग्रेस के सांसद थे सीपीएम के सांसद थे सब लोगों का केवल एक ही उद्देश्य था एन केन प्रकेन इस जांच को बाधा डालना और इस जांच को ना हो उन्होंने सर एक मुहावरा कहा है कि बस धारण हुआ है देखिए अब इस पे मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं पहले भी कहा हूँ कि उन्होंने कमेटी के अंदर जिन शब्दों का उपयोग किया है एक तो कमेटी की मर्यादा है उस बात को नहीं बोला जा सकता और दूसरा एक मानवीय संवेदना है भी कि ऐसी बात बाहर नहीं बोली जा सकती जिन शब्दों का उपयोग किया है एक सांसद के नाते एक महिला के नाते उनको शोभा नहीं देता हमारे चेयरमैन जो विनोद सोनकर जी हैं उन्होंने जब विटनेस के लिए हमारी माननीय सांसद महुआ मित्रा जी को बुलाया तो महुआ मित्रा जी ने जो है वो सबसे पहले कम से कम भी आप ये देखिए कि एक से डेढ़ घंटे के बीच में पूरी विस्तार के साथ जो है वो अपनी बात को रखा और उन्होंने अपनी जो भी उनकी पर्सनल लाइफ थी और जो भी ये मुद्दा था उसके बारे में पूरा विस्तार से उन्होंने जो है वो अपनी बात को रखा और उसके बाद जब सवाल करने की बारी आई तो हमारे चेयरमैन साहब ने उनसे सवाल जो है वो करने शुरू किए और सवाल के साथ साथ उन्होंने उनको सबसे पहले ये बात कह दी थी स्पष्ट कर दी थी कि हम आपसे जो भी सवाल करेंगे आपकी इच्छा है आप उसका जवाब देना आपकी इच्छा हो आप उसका जवाब नहीं देना आप हाँ या ना में कह सकते हो और इसके साथ साथ अगर आप अभी जवाब ना देना चाहें तो आप चौबीस घंटे का समय ले सकते हो चौबीस घंटे के बाद आप उसका जवाब दे सकते हो ये सब बातें होने के बावजूद जो है कि कुछ सवालों के जवाब उन्होंने दिए लेकिन कुछ सवाल जो हैं वो जब चेयरमैन साहब ने उनसे पूछे तो उन्होंने ये कहा कि ये सवाल जो हैं आपत्तिजनक हैं तो आ, हमने भी ये महसूस किया कि अगर आपको ये लगता है वैसे तो सवाल आप जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल थे हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि कोई आपत्तिजनक सवाल है लेकिन अगर उनको ये लगता था कि सवाल आपत्तिजनक हैं तो मुझे लगता है कि उनके पास जब तीन तीन ऑप्शन थे तो उनको किसी भी एक ऑप्शन को चूज़ कर लेना चाहिए था लेकिन जिस तरह से एक बहुत ही गुस्से के लहजे में जो है उन्होंने वहाँ पर जो है बर्ताव किया वो मुझे लग रहा है कि सभी को थोड़ा सा नागवार गुजर रहा था कि अगर आपके ऊपर एक सांसद होने के नाते जो है वो इतनी जो इस तरह के कोई आरोप अगर लग रहे हैं 
तो उन आरोप को निराधार सिद्ध करना वो जिम्मेवारी बनती है उनकी ऐसे उसमें उनको मुझे लगता है कि कमेटी के साथ पूरा कॉपरेशन के साथ जो है अगर वो अपनी बात को रखते अगर वो ठीक तरीके से सभी बातों के जवाब देते तो बहुत कुछ जो है वो आ, मुझे लगता है कि शायद उनके पक्ष में जाता लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो बिहेवियर किया आ, बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ और बहुत सी ऐसी आ, शब्दावली का उन्होंने इस्तेमाल किया चेयरमैन साहब के लिए कि मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा आ, जो है कुछ असंसदीय शब्द भी उन्होंने उसके में जो है इस्तेमाल किए तो आ, मुझे लगता है कि अगर अगर उनके ऊपर जो आरोप थे सभी कमेटी के जितने भी मेम्बर्स थे वो सब के सब बड़े ध्यानपूर्वक उनकी सभी बातों को सुन रहे थे और सब जो हैं वो भी चाह रहे थे कि उनसे कुछ जो है वो सवाल अपनी तरफ से करने के लिए लेकिन जो है वो चेयरमैन साहब के ही सवाल पूरे नहीं हुए थे कि वो बीच में ही जो है वो बायकाट करके और और उन्होंने बल्कि एक और है कि सभी जो सांसद थे विपक्ष के सांसद थे उनको भी कहा कि चलिए चलिए और उनको भी साथ लेकर और वो चली गई तो बल्कि ये भी थोड़ा सा हैरानी करने वाली बात थी कि जो संसदीय कमेटी है उसके अंदर चाहे पक्ष के चाहे विपक्ष के जो भी सांसद हैं विटनेस के तौर पर वो आकर अपनी बात रख के वो रखना चाहे ना रखना चाहे बाइकाट करना चाहे ये उनकी मर्जी है लेकिन वो उन जो विपक्ष के सांसद हैं उनको भी वो कहें कि आइए आइए चलिए चलिए करके तो ऐसा लगता है कि कहीं शायद कोई उनकी पहले से ही कहीं कोई ऐसी प्लानिंग तो नहीं थी कोई ऐसी कोई मिली तो नहीं थी कि आपस में हम लोग इस तरह करके थोड़ा सा जो है शोर शराबा करेंगे और उसके बाद जो है फिर हम लोग बाइकआउट करेंगे तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है वो आ, उनके पक्ष में नहीं गई है तो ऐसे में मैडम उनकी क्या मनसा दिखती थी इस दौरान जो बातचीत कर नहीं मैंने आपको बताया कि आ, अगर आप पे कोई आरोप लगता है तो उस आरोप को निराधार साबित करने के लिए आपको मौका मिला है उस मौके का उनको भरपूर फायदा उठाना चाहिए था उसको उनको बड़े शालीनता से बड़े शांतिपूर्ण तरीके से उनको एक एक बात का जवाब देना चाहिए था अगर जवाब नहीं देना चाहती थी तो उनके पास ऑप्शन था कि वो कह देते कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकती हूँ और इसके साथ साथ अगर वो अभी तैयार नहीं थी तो कह सकती थी कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर जो है बाद में इसका रिप्लाई कर सकती हूँ तो इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद जो है एकदम अपने टेम्पर को लूज़ कर देना और बहुत ज़्यादा जो है उस तरीके से जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया और जो विपक्ष के सांसद हैं उनको कहा कि चलिए 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 करके तो मुझे लगा कि ये कहीं जो है दूसरे सांसदों ने भी ये महसूस किया कि ये कहीं कोई पहले से ही कोई कोई प्लान तरीके से तो नहीं ये लोग इस तरह से आए थे कि हम लोग पहले जो है वो अपनी बातचीत रख के फिर ऐसे शोर शराबा करते हुए बाइकआउट करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आ, कहीं कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद ये कहीं कोई आपस में इनकी कोई मिली भगत शी वेंट बियॉन्ड ऑल लिमिट्स ऑफ डिसेंसी इन फैक्ट दिस वॉज द सेकेंड डेट वेन वी ऑल है एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैड इन्वाइटेड महुआ माइत्रा एंड शी वॉज सपोज टू आंसर आर क्वेश्चन चेयरमैन आस्ट अ फ्यू क्वेश्चन एंड द चेयरमैन लिमिटेड हिज क्वेश्चन टू दी एफिडेविट सबमिटेड बाई दी बाय बाय दर्शन हीरा नंदानी सो दे वॉज नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग बियॉन्ड दी लिमिट्स और आदर द कंटेंट्स ऑफ द एफिडेविट Mahua Maitra ji spoke for more than 1 hour and she talked about her personal life in which I don't think anybody was interested but she kept on talking about her personal life and we heard her with a lot of patience I must admit and then suddenly thereafter there were certain questions pertaining to the contents of the affidavit posed by the chairman where she actually lost her cool and she used all kinds of filthy language against the chairman and other members of the committee and uh, she appeared to be extremely aggressive she was very arrogant in her demeanor she was very rude and uh, i think uh, she forgot that as a parliamentarian she had to be very decent in her demeanor in her behavior so i think uh, uh, this is very surprising that since yesterday till today she has been trying to play a victim card for herself she is trying to seek sympathy of all and uh, she is creating a fake narrative she has been trying very hard to do so and in fact she has been uh, soliciting the help of all the opposition party members who were there part of the committee shri girdhari yadav ji and uh, uh, danish ali ji in particular 
in fact these two honorable members of parliament belonging to opposition parties banged the table and they were extremely indecent in their uh, behavior and this lady kept on saying that draupadi ka cheer haran ho raha hai and uh, it we were aghast we never thought this kind of uh, behavior was uh, befitting a parliamentarian i mean you know as a parliamentarian we have to behave in a certain manner there are certain uh, standards of conduct uh, to which we have to conform and uh, she kept on shouting her leg abuses at all of us she refused to answer the questions honorable chairman of the committee kept on saying if she did not want to answer the questions she could take 24 hours to give in writing she refused to do so and she also said that the questions of the chairman were toxic by nature so the very quality of the questions of the chairman was questioned by her this was very surprising she had come to answer our questions and uh, very sad it is but true that while she was walking away from the room she stamped her foot and she looked at the chairman and said i should not be using these words these unparliamentary words but i must say this because she has been trying to create a fake narrative and misleading the people of the country by playing a victim card she told the chairman she used two words for him behuda or besharam i think i should not be using these two words but i am constrained to use keeping in view the fact that she has been building trying to build a fake narrative moa mochu ji was given a chance to speak for long hours for about 2 hours from 11 in the morning to almost 1:40 1:45 she spoke uh, uninterrupted she was not given any leading questions by the chairman or any other member of the house and we are uh, you know pleased to hear her or not and in fact uh, we did not uh, want to listen uh, to her personal stories you know. so what happened ultimately is that she spoke at length uninterrupted and we listened to her but despite that and all she keeps makes a delegation that she was not heard and all number two fact is that when we broke for lunch and all and post lunch session when we sat she was asked few questions obviously the question session started and all and chairman started the session after answering two three questions she started creating a ruckus and and she threw a fit and all she said that you have no right to ask this question because these are personal in nature but to my mind these are questions regarding the allegation brought in against her by hiranandani ji and mr jay uh, anand uh, so they uh, said all this obviously she has to answer and all you cannot say being an mp being in public life you cannot say that these allegations are personal in nature so i will not answer and all you cannot uh, you know take the cover of an mp and then say that no i am protected by law i am protected by parliament not to answer nobody is protected in this country you know if if you have allegation against you you have to answer okay she also alleged that uh, the proceeding like a vastra haran like a mahabharat in mahabharat uh, no absolutely not at all in mahabharat we have seen that draupadi was not given a chance her voice was not heard and in this case uh, mohua mochu ji was given almost 2 to 1 half hours of uh, you know uh, uninterrupted time to plead her side of the story and she did it and all everyone gave her time we were not interested in her personal life she, she went on and on and on about all ex- explaining who, what were the this thing behind the photographs that were shown in the social media or why were the delegation made by jay uh, uh, advocate jay anand and all and what were the background of the relation we were not interested this is not a family court as i have said we have said there also this is not a family court we are looking into the matter of ethics which is to be you know handled by the ethics committee the ethics committee has a mandate to look into the unethical behavior of the parliamentarian whether you have really taken gratification whether you have been taken gifts whether you have been whether you have been uh, given this uh, you have given this login id to mr hiranandani mr mira hiranandani is your authorized pa or not these are like look i have a pa he is an authorized pa parliament knows his number and he is the one who logs in on my behalf once i have the opd uh, otp he he gives into uh, you know the questions and all. so if mr hiranandani is not her authorized pa if mr hiranandani does not belong to the class of assistant that mps are entitled to she should not be giving her login code to someone who sitting as far as uae and getting access to the members portal okay 
As an ethics committee member, how do you see the behavior, uh, Moha Mutra behavior and walk out? No, this is absolutely political. This is absolutely political. And I, I think that they had a pre-planned, uh, you know, agenda. Uh, because Mr. Danish Ali, Mr. Gidhari uh, Yadav, they were uh, trying to dissuade the other members and the chairman from day one of the meeting. They tried to delay it, they dissuade it, and you know put a break into uh, all these activities of the of the uh, committee. And I thought uh, even yesterday also they started doing it and all. And uh, at certain point of time when things got out of control for them, they were not being able to answer. They, uh, they fell into this trap and, and made up a political this thing. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.